നമസ്കാരം ഓരോ വ്യക്തിക്കും അപൂർവമായി കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ചില അവസരങ്ങളുണ്ട് അമേരിക്കൻ ജനതയുടെ മുന്നിൽ വീണ്ടും ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടത്തിന് ഒരുങ്ങുന്ന ട്രംപിനും അത്തരമൊരു അവസരമാണ് കൈപ്പറ്റിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അത് മുഖവിലയ്ക്കെടുക്കില്ല പക്ഷേ ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ ക്ഷമയും മനുഷ്യത്വവും വിവേകവും വീണ്ടു വിചാരവും എല്ലാം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അവസരമായി കണക്കാക്കുവാൻ ഈ സമയത്ത് കഴിയും എന്നത് തന്നെയാണ് ലോകമൊന്നടകം പറയാതെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വാസ്തവം നിങ്ങൾ മികച്ച ഭരണാധികാരിയാണോ നിങ്ങൾ അത് എങ്ങനെയാണ് പുറത്തെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും പിൽക്കാലത്ത് ചരിത്രം നിങ്ങളെ വാഴ്ത്തുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന മഹാമാരി ലോകരാജ്യങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഇഞ്ചിഞ്ചായി കൊല്ലുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് മാനവരാശി കടുത്ത ഭീതിയിൽ തന്നെയാണ് കൊറോണയുമായുള്ള സന്ധിയില്ല യുദ്ധത്തിന് നാം എന്ന് വിജയിക്കും എന്നത് ഇപ്പോൾ ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യമായി നിലനിൽക്കുന്നു യു എസിൽ നിലവിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധി പല സ്ഥാപനങ്ങളിലുമുണ്ട് ജനസംഖ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂന്നാമത് നിൽക്കുന്ന ഈ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ ട്രംപിൻ്റെ കരുതൽ എത്രത്തോളം ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഘടകമാണ് എന്ന് വാക്കുകളിലൂടെ പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ആശ്വാസ പാക്കേജ് ലോകരാജ്യങ്ങൾക്ക് മാതൃകയായിരിക്കുകയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിലയിരുത്തൽ ഇതിനോടകം തന്നെ വലിയ രീതിയിൽ ഉയർന്ന് കേൾക്കുന്നുമുണ്ട് അമേരിക്കയിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പടർന്നു പിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സാധാരണക്കാരെ സഹായിക്കാൻ വൻ സാമ്പത്തിക സഹായം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് രണ്ട് ട്രില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ അതായത് രണ്ട് ലക്ഷം കോടി ഡോളറിൻ്റെ സാമ്പത്തിക പാക്കേജാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം യു എസ് നെറ്റും വൈറ്റ് ഹൗസും അംഗീകാരം നൽകിയത് തൊഴിലാളികൾ വ്യാവസായിക മേഖല ആരോഗ്യ മേഖല എന്നിവയ്ക്കാണ് രക്ഷാ പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് പദ്ധതി ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസിനെ ഉദ്ധരിച്ച് ചില മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയുണ്ടായി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പടർന്നു പിടിക്കുമ്പോൾ പല നഗരങ്ങളും ലോക്ക്ഡൗൺ അവസ്ഥയിലാണ് എന്നതും സാമ്പത്തിക സഹായം വേണം എന്നതും വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്ന് സർക്കാരിന് മേൽ സമ്മർദ്ദം ഉയരുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് പാക്കേജ് തയ്യാറായി എന്നും അധികം വൈകാതെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും വൈറ്റ് ഹൗസ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പണം നൽകുക എന്നതും ഏറെ സവിശേഷതയുള്ള കാര്യമാണ് തൊഴിലില്ലാ സഹായവും നീട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾക്ക് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ സഹായം നൽകും എന്നും ഇപ്പോൾ ഇടക്കാല പ്രഖ്യാപനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് വൻ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് വായ്പ ഇളവ് നൽകാനും തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട് ആശുപത്രികൾക്ക് മതിയായ സഹായം നൽകും സെനറ്റിൽ ഏറെ നേരത്തെ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് രണ്ട് ട്രില്യൺ എന്ന തുകയിലേക്ക് എത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിലെ സാമ്പത്തിക മാനത്തിന് ശേഷം അമേരിക്കയുടെ സാമ്പത്തിക ആരോഗ്യ രംഗം ഇത്ര വലിയ ആഘാതം നേരിട്ടിട്ടില്ല എന്ന് സെനറ്റ് നേതാവ് മിച്ച് മാഗ്വനൽ വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി ജനം വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ സാധാരണ നിലയിലേക്ക് ജനജീവിതം തിരികെ എത്തുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു വസ്തുതകളുടെയും പഠനങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വലിയ രക്ഷാ പാക്കേജ് അനുവദിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി അമേരിക്കയിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിതരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുതുതായി അറുപത് പേർക്ക് കൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു ഇതുവരെ എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് മരണങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം അൻപത്തി നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നായി വർദ്ധിച്ചു എന്നാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പുറത്തുവന്ന റിപ്പോർട്ട് യു എസ് ചരിത്രത്തിൽ തനിക്ക് എബ്രഹാം ലിങ്കൻ ഒഴികെ മറ്റാരെക്കാളും മികച്ച പ്രസിഡന്റ് ആകാൻ കഴിയുമെന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയിൽ അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിനായുള്ള പ്രയാണം തുടങ്ങിയതായും ജനകീയനാകാൻ ഏത് തരത്തിലുള്ള പോംവഴിയും കാണാൻ ശ്രമിക്കുകയുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ അഭിപ്രായം പറയുന്നുമുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത